வணக்க நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நீங்கள் ட்ரெயினில் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க நான் சொல்ல போகிற இந்த விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் உணர்ந்துருப்பீங்க ஆனால் இதற்கான காரணத்தை அறிஞ்சிருக்க மாட்டீங்க அதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷனில் இருந்து கிளம்பி ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை ரீச் ஆனவனே ட்ரெயின் ஒரு ஜர்க் ஆகும் அந்த நேரத்தில் ட்ரெயினில் என்ன நடக்கும் ஏன் அந்த ஜர்க்கிங் ஆகுது அதற்கான காரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நிலையாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் இயக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக விசை தேவைங்க அப்படிப்பட்ட அந்த விசையை ட்ரெயினில் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரெயின் இன்ஜின்லேருந்து இணைஞ்சிருக்கிற ஒரு ஆல்டர்னேட்டரை சுழலை வச்சு இந்த ஆல்டர்னேட்டர் மூலியமாக ரயில் இன்ஜினுக்கு அடிப்பகுதியில் உள்ள ஆறு ஆக்சிலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு ஆக்சிலையும் இரநூறு ஹெச்பி சிங்கிள் பேஸ் இண்டக்ஷன் டிசி மோட்டார்ஸ் இருக்குங்க அந்த மோட்டார்ஸில் அந்த கரண்ட்டை கொடுத்து சுழலை வைக்கிறாங்க ஆனால் நிலையாக இருக்கிற அந்த ட்ரெயினை இயக்கிறதுக்கு அந்த சக்தி போதுமானதாக இல்லை அதனால் ட்ரெயின் மூவ் ஆகும் போது மட்டும் இந்த ஆறு மோட்டார்ஸ்ல ரெண்டு ரெண்டு மோட்டார்ஸா மூணு செட்டா பிரிச்சு சீரிய சர்க்கிட்ல ஓட வைக்கிறாங்க ஸோ ட்ரெயின் குறிப்பிட்ட ஸ்பீடை ரீச் ஆனதுமே அந்த மோட்டார்ஸ்க்கான கனெக்ஷனை கட் பண்ணி ஆறு மோட்டார்ஸையும் பேரலல் சர்க்கியூட்ல தனித்தனியாக சுதந்திரமாக ஓட விடுறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயினோட ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகி ஓட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மோட்டார்ஸோட சர்க்கியூட்டை சேஞ்ச் பண்ணும்போது ட்ரெயினோட ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க ஸோ இதனால தாங்க குறிப்பிட்ட ஸ்பீடை ரீச் ஆனவுடனே ட்ரெயின் ஒரு ஜர்க் ஆகுது இதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட ஸ்பீடும் குறையும் அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு ஜெனரேட்டர் நம்ம ஆன் பண்ணும்போது அந்த ஜெனரேட்டரில் லோடு இல்லாமல் ஓடும்போது அதோட ஸ்பீடு தெரியும் நமக்கு அந்த ஜெனரேட்டரில் லோடு கொடுத்து ஓட வைக்கும் போது அப்போ அதோட டார்க்கு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மெத்தடில் தாங்க அந்த ட்ரெயின் இன்ஜினும் அந்த மோட்டார்ஸோட கனெக்ஷனை கட் பண்ணும்போது அதனோட இணைஞ்சிருக்கிற அந்த ஆல்டர்னேட்டர் லோடு இல்லாமல் ஃப்ரீயாக வரதுனால அந்த ரயில் இன்ஜினும் லோடு இல்லாமல் ஃப்ரீயாக ஓடுதுங்க ஸோ அந்த சேஞ்ச் ஓவர் மூலியமாக மோட்டார்ஸோட சர்க்கியூட்டை சேஞ்ச் பண்ணி அந்த மோட்டார்ஸ் எல்லாம் பேரல் சர்க்கியூட்டில் ஓட வைக்கும் போது மறுபடியும் லோடு இன்க்ரீஸ் ஆகி ட்ரெயின் லோடில் ஓட ஆரம்பிக்குதுங்க ஸோ இதாங்க அதற்கான காரணம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரியான வீடியோக்களை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்க்கணும்னா எங்களுடைய சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்